ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി വീഡിയോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല വ്ളോഗ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാതെ കുറേ ആയി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ എഗ് ബിരിയാണിയാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ലോണം വഴറ്റി നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പുള്ളി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിയ അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പൂ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതും ഇട്ടിട്ട് നല്ല പച്ച മ മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്കണം തക്കാളി ഇട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും ചേർക്കാം ഞാനിത് മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അവസാനം ചേർക്കണം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരണം ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലയായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മുട്ട ചേർന്ന് കിട്ടണം അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഉപ്പ് ശരിക്കും തക്കാളി ഇട്ട സമയത്തേ ഇടണം ഞാനത് മറന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇട്ടത് ഇനിയൊരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാം മസാല നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ും 
അപ്പം നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മുട്ട മസാല മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വഴനയില ബീ ലീഫ് പിന്നെ പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു സാധാരണ ഒന്ന് അരി ബിരിയാണി അരി വേവിക്കും പെടുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയതാണ് പിന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് നെയ്യ് ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് എണ്ണ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരണം ഉപ്പ് കുറച്ച് നല്ലോണം വേണം ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മളിത് വാർക്കാണല്ലോ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാസ്മതി റൈസ് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുമ്പോൾ മൂടി തുറന്ന് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അരിയുടെ വേവ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അരി ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ദം ഇടുമ്പോഴാണ് വേവുന്നത് ഇനി അരി വാർത്തിട്ട് ദം ഇടാം അടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി ചോറിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ട മസാല അത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാഫ്രൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാതെ ഇനി അതിൻ്റെ മേലേ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ നേരത്തെ അരി വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും പിന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ദം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ മൂടി സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ദം ഇടാം ഇതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തീ കുറച്ച് സിമ്മിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമായിരുന്നു ബിരിയാണിക്ക് നല്ല അരിയൊക്കെ നല്ല പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ എഗ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹൂപ്പ് യു ആൾ എൻജോയ് വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു ബൈ